tutafanya makisio ya hisa inaitwa makadirio au makadirio ya hisa quotient hisa ni quotient quotient ni ni ile nambari hisa ni ile nambari unayopata baada ya kugawa hmm? yajulikana kama quotient kwa kiingereza ah hapa hapa tuko na tuko na tuko na ini gawa gawa na nne tuko na gawa na tatu tuko na gawa na tisa tuko na i eh nambari kubwa sana gawa na mbili hapa kuna na nini ni gawa na sita gawa na ni saba hii ni saba haya hapa tukiambia gawa na nane tunafaa kufanya nini tunafaa kutafuta ile nambari unaweza zidisha na nane ili upate nambari na karibiana na hii na naona hiyo nambari ni kama ni sita sita ndo nambari ya kwanza ina ambaye anafikiria. Kwa hivyo nikiulizwa niseme nipate ma, nip, nipatiane makisio estimate ya makisio ni estimate kwa Kiingereza au uh, uh, ndio nita, nita angalia hii nambari kwanza alafu nijibu kutumia hiyo. Hapa kuna tano. Ukiangalia hii nambari ni nambari gani inakuja kwa akili yako kwanza? Ni kumi na moja kwangu kwa sababu kumi na moja zidisha na tano ni hamsini na tano na hapa nne unaangalia hii ni nane alafu kuna nambari nyingine hapa imekaribiana na sufuri hapa tatu i na hii ni nambari ni gani ni tatu kwa hivyo hapa kuna uh, tatu uh, aya acha andike tatu aya hapa uta, utazidisha nini na nini ili upate hii nambari utazidisha tisa hapa utazidisha nini utazidisha saba ili upate uh, unaangalia nambari zile mbili za kwanza kwa zote aya hapa ni nne hapa ni tano sasa ikienda kwa nambari zingine unaangalia ni nambari ngapi zimebaki za baada ya ku pata inaitwaje namba inayokaribia hapa tumeandika tatu kwa hivyo tuna kwa sababu hii nambari hatukuchagua tunaanza andika hivi hapa taandika hii alafu sufuri hii tano unaweza gawana hii ndio unaweza gawa tano kwa hii unaweza gawa tano kwa hii mara moja naweza sema hii ni moja ha Sita, sita unaweza gawa kwa hii. Tuseme acha fikiri hivi. Uko na umeambiwa gawa na nane. Umeandika sita. Kwa hivyo sita zidisha na nane ni arobaini na nane. Kwa hivyo naandika arobaini na nane. Nini itabaki hapa? Hii. Kwa hivyo ni mbili. Tuseme ni mbili, uandike mbili. Lakini hapa unaweza andika sit unaweza andika sufuri pia. Unaweza andika sufuri, hakuna shida. Hapa unaangalia hizi nambari. Tumeangalia hizi nambari mbili. Tisa, sasa tisa inaweza ingia kwa hii nambari. Na kama inaweza ni mara ngapi? Hmm. Aya. Swali ni hiyo. Tisa inaweza ingia kwa hii nambari mara kama tatu. Mara tatu. Ndio ili ipate Uh, kwa hivyo utafanya hivi tisa zidisha na tisa ni kwa hivyo hapa ni na, sufuri ngapi zimebaki moja mbili kuna sufuri mbili zimebaki ha unaweza andika hiyo alafu andike tatu au andike ya tisa pia hiyo si shida haya hapa ukiambiwa gawa na mbili kila wakati nambari zote ambazo ziko hapa unagawa tu na mbili alafu uandike nambari ambayo unataka 
hapa sasa kwa mfano hapa ndaandika saba alafu hapa ndaandika alafu niandike ukigawa na mbili mbili zidisha na tatu ni tatu lakini unaweza andika alfu saba ukitumia tu nambari peke yake na i aya elfu elfu mbili na i ni nne alafu sita gawa na i ni nini ni sita ha? sita gawa hapa itakuwa ni sita lakini utaka nini utaka sufuri kwa sababu uwezi andika ni na hizi ingiana na i aya hapa utaandika tano Ta, alafu saba gawa kwa i itakuwa ni nini itakuwa ni kumi na mbili saba zidisha na kumi na mbili ni i i nambari ukiga ukizidisha na kumi na mbili ni tano si ndio ukitoa ukitoa themanini na nne itakuwa ni tano lakini si lazima andike zote ah unaweza andika mia tano kwa sababu hiyo ni Makari, ni nambari zinazokaribia wanahitaji tu hizo pekee ah acha ni wapi mifano zingine hapa tunaambia watu hutumia ah watu hutumia kama lita mbili kila siku kuna lita tuseme kuna tank kuna tanki na kuna lita tisa zitatosha watu tisa watu wa tisa watu wa tisa watu tisa zitatoshea watu tisa zitatosha kwa sababu watu wanatumia kama lita mbili kila siku ukiuliza kama zitatosha watu tisa unafaa kuzidisha na tisa kwanza upate itakuwa ni nini itakuwa ni itakuwa ni lita hizi na hizi lita sasa tumeomba tufananishe tulinganishe na hii ili tujue kama kama zitatoshea kwa hivyo watu tisa watatumia chini ya hizi lita kwa hivyo ndio unaandika ndio zitatoshea watu tisa kwa wiki kama tunaongea kuhusu wiki Mjengo kuna msisingi ya mraba. Mjengo kuna mjengo. Na iko na msingi. Msingi inajulikana kama foundation kwa Kiingereza. Iko na msingi ya mraba. Eneo la msingi iko na eneo la msingi liko na au iko na iko na mita Elfu moja, mia tano, sitini na nane za mraba. Upande moja iko na mita ngapi? Upande moja iko na mita ngapi? Iko na mita ngapi? Ah. Hapa ile kitu tunafanya ni tutaanza kufikiria kuhusu mraba. Mraba wa inakaje? Pande zote zinafanana. Hmm? pande zote zinafanana kwa hivyo moja moja kwa hivyo tunaweza andika ni tunaweza moja zidisha na moja mbili zidisha na mbili tatu zidisha na tatu nne zidisha na nne haya hii ni ukizidisha na moja utapata moja zidisha na mbili nne zidisha na tatu tisa zidisha na nne itakuwa ni kumi na sita hii inakaribiana na hii nambari hmm? tunajaribu kutafuta ni iko na mita ngapi kila upande kwa hivyo tuseme tuko na mjengo na eneo eneo area eneo yote ni i sindo iko na mita ngapi na ngapi ili ifikie hiyo tunaweza sema hata 40 na 40 mita 40 na 40 ni inafikia i kwa hivyo jibu ni i upande moja kuna mita hata ama tunazosema kama mita 40 na maswali kama hizi zinakaa kama ni kama si muhimu lakini ni vitu muhimu sana ha? ni vitu muhimu kabisa 
Haya, acha tusonge kwa swali linalofuatilia. Hapa tunaitwa kuna kuna mtu anaitwa nguvu. Nguvu. Nguvu alikuwa anachukua mtiani. Nguvu ako na mtihani ya dakika dakika hiyo na maswali tisa Arachukua kama dakika ngapi kufanya kila swali kama dakika ngapi kufanya kila swali haya nguvu alichukua mtiani Ah niliandika swali vibaya kwa sababu tano tisa zidisha na saba ni tisa zidisha ah ah nimeandika vizuri ah kuna dakika hizi ah tunaambiwa kila kuna maswali tisa kwa hivyo kile ile kitu tutafanya ni utaanza kuangalia ni ukizidisha tisa na gani ndo itaingiana ah tisa zidisha na tano kwanza ni 45 tisa zidisha na sita tisa zidisha na nne tuseme nne ni tisa zidisha na sita ah tisa zidisha na saba itapita hii imepita iko chini ya na tuko na dakika kwa hivyo tumeuliza ni kama atachukua kama dakika ngapi kufanya kila swali ile ile jibu ambayo inakaribiana nayo ni e kwa hivyo atachukua kama tutasema kama dakika sita kwa sababu swali si kwa swali ulizi una unatumia dakika ngapi kamilifu hmm? unaulizwa unachukua kama yani kikamili Unaulizwa ni kama utachukua dakika ngapi kufanya kila swali. Kwa hivyo ni kama dakika sita. Haya, leseni imeshapa sentence. 